ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് മലയാളം ട്യൂട്ടോറിയൽ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഡയോഡ് അതുപോലെ തന്നെ ജന ഡയോഡ് എൽ ഇ ഡി ഇത്തരം കമ്പോണൻറ്റുകളുടെ ചെക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഇട്ടിയിരുന്നു പക്ഷേ അതിൽ ചെറിയ കം തെറ്റുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനത് റിമൂവ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോയിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഡയോഡുകളാണെങ്കിൽ ഡയോഡ് പോലത്തെ കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൾട്ടിമീറ്ററിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഡയോഡിൻ്റെ ഒരു ചിഹ്നം തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഡയോഡിൻ്റെ ചിഹ്നമുള്ള മോഡൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇതിനെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാ മീറ്ററുകളിലും ഉണ്ടാവും അത് പി മീറ്ററിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഇവിടെ ഡയോഡ് ബസറും ഒരുമിച്ചൊരു ചിഹ്നം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലും ചെക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഈ മീറ്റർ കൃത്യത കുറവായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു മീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ റെഡ് പ്രോബുണ്ട് ബ്ലാക്ക് പ്രോബുണ്ട് ഈ റെഡ് പ്രോബിനെ ഡയോഡിൻ്റെ ആനോഡിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക ബ്ലാക്ക് പ്രോബിനെ ഡയോഡിൻ്റെ കാതോഡിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു റീഡിങ് കാണിക്കും ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് പോയിൻറ്റ് സെവൻ വൺ ഫോർ എന്നുള്ള റീഡിംഗ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഈ ഡയോഡിന് നേരെ തിരിച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കുക ഡയോഡിൻ്റെ കാതോഡിലേക്ക് റെഡ് പ്രോബും ആനോഡിലേക്ക് ബ്ലാക്ക് പ്രോബും കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഹൈ ആയിട്ടുള്ള വൺ എന്നുള്ള ഒരു റീഡിംഗ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ബയാസിൽ മാത്രം നമ്മൾ ആനോഡിനെ റെഡിലേക്കും കാതോഡിനെ ബ്ലാക്കിലേക്കും കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഫോർവേഡ് ബയാസ് കണ്ടീഷനായി ആ കണ്ടീഷനിൽ മാത്രമാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു റീഡിങ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് പോയിൻറ്റ് സെവൻ എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഈ റീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ഡയോഡിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഇതിൻ്റെ നടുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാത്ത ചെറിയൊരു ഭാഗമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ആ ഭാഗത്തെ ഓവർകം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മിനിമം പോയിൻറ്റ് സെവൻ വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയണിൽ വരുന്ന ഒരു വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ആ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പിൻ്റെ അളവിനെയാണ് മൾട്ടിമീറ്ററിൽ കാണിച്ചു തരുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡയോഡ് എടുത്തിട്ട് നമ്മളിതിനെ ഫോർവേഡ് ബയാസിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആനോഡിൽ നമ്മളൊരു പത്ത് വോൾട്ട് കൊടുത്തു കാതോഡിൽ നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണിക്കുന്ന പോയിൻറ്റ് സെവൻ വൺ ത്രീ വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് സെവൻ വൺ ഫോർ വോൾട്ടേജ് കുറച്ച് ബാക്കി വോൾട്ടേജേ നമുക്ക് അപ്പുറത്ത് കിട്ടുകയുള്ളൂ അതായത് ഡയോഡിലേക്ക് പത്ത് വോൾട്ട് കൊടുത്തു ഡയോഡിൻ്റെ കാതോഡിൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ആനോഡിലേക്ക് പത്ത് വോൾട്ട് കൊടുത്തു കാതോഡിൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒൻപത് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് വോൾട്ടേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പോയിൻറ്റ് സെവൻ വോൾട്ടേജിനെ ഇത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ആ കാണിക്കുന്ന റീഡിങ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് റീഡിങ്ങിനെ കുറിച്ച് അത്ര മെയിൻറ്റെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഫോർവേഡ് ബയാസിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലൊരു ലോ വാല്യൂ റീഡിങ് കാണിക്കും റിവേഴ്സ് ബയാസിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റീഡിങ് ഒന്നും കാണിക്കില്ല എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയോഡ് ഓക്കെ ആണ് ഇത് നമ്മൾ രണ്ട് ഡയറക്ഷനിൽ ഫോർവേഡിൽ വെക്കുമ്പോഴും റിവേഴ്സിൽ വെക്കുമ്പോഴും റീഡിങ് കാണിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കംപ്ലൈൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാം ഇനിയിപ്പോൾ അത് വേറൊരു ഡയോഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഡയോഡിന് ഇത്തരത്തിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ട് ഇതിൽ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് അതേ പോലെ തന്നെ സെവൻ പോയിൻറ്റ് സംതിങ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഇതിൽ കറക്റ്റ് റീഡിങ് കിട്ടാത്ത ഇതിമ ഇതില്ലതാട്ടോ ഒരു പൂപ്പൽ പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വോൾട്ടേജിൻ്റെ അടുത്ത് ഇത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ റിവേഴ്സിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റീഡിങ് ഒന്നും കാണിക്കുന്നുമില്ല അപ്പോൾ രണ്ട് പയാസിലും റീഡിങ് കാണിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡയോഡ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം അത്തരത്തിലാണ് നമ്മൾ ഡയോഡുകളെ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഫോർവേഡ് ബയാസിൽ വെക്കുമ്പോഴും റിവേഴ്സ് ബയാസിൽ വെക്കുമ്പോഴും റീഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡയോഡ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് അല്ല ഫോർവേഡിൽ മാത്രമാണ് റീഡിങ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയോഡ് ഓക്കെ ആണ് ഈ പറയുന്നതെല്ലാം ഡിജിറ്റൽ മൾട്ടിമീറ്റർ വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട മെത്തേഡ് ആണ് അനലോഗ് മൾട്ടിമീറ്റർ വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡയോഡിൽ വരുന്ന ഒരു വ്യത്യാസത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ മുൻപ് ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു ആ വീഡിയോ ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്താൽ മതി ഇനി അടുത്തത് ജന ഡയോഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ ജ
എൽ ഇ ഡി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ എൽ ഇ ഡിൻ്റെ പോസിറ്റീവിലും നെഗറ്റീവിലായിട്ട് മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ പ്രോബിനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വെച്ചെടുക്കാം വെച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് കണ്ടോ എൽ ഇ ഡി കത്തുന്നതായിട്ട് കാണാം റിവേഴ്സ് ബയാസിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൽ ഇ ഡി കത്തൂല്ല ഇവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല നമുക്കൊരു ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് വൺ ഡേ എന്നുള്ളത് മാത്രം കാണിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഡൈവിഡിൻ്റെ ചിഹ്നത്തിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ അത് കത്തുന്നത് കാണാം കത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അത് ഓക്കെ ആണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഡൗട്ട് ഒന്നുമില്ലല്ലോ ഇത്തരത്തിലാണ് നമ്മൾ എൽ ഇ ഡി ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷേ എൽ ഇ ഡി വലിയ എൽ ഇ ഡികളൊക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിളായിട്ട് അതൊരു ടി വിൻ്റെ എൽ ഇ ഡി ടി വിൻ്റെ എൽ ഇ ഡി ബൾബാണ് ഇത്തരം ബൾബിനെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞോളണം എന്നില്ല ഞാനിവിടെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഇവിടെ ഒരു എൽ ഇ ഡി ഉണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് റീഡിംഗ് ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് ഡയറക്ഷൻ മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടും ഒന്നും കാണുന്നില്ല ഇങ്ങനെ കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ള തരത്തിലാണ് മനസ്സിലാക്കുക പക്ഷേ ഇത് കാണിക്കാത്ത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കൂടുതൽ കറണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ വോൾട്ടേജിനും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എൽ ഇ ഡി അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള എൽ ഇ ഡി വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിന് എൽ ഇ ഡി ടെസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കം ഒരു സാധനത്തിനെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം ഇതാണ് എൽ ഇ ഡി ടെസ്റ്റർ ഇപ്പം ഞാനിത് എൽ ഇ ഡി ടെസ്റ്റർ ഈ ടെസ്റ്റർ ഐറ്റംസുകൾ ഇറങ്ങിയ ഉടനെ മേടിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ കൂടുതൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല ഇതിൽ നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ട് ആ ഡിസ്പ്ലേയിൽ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന എൽ ഇ ഡി എത്ര വോൾട്ടേജിൻ്റെ ആണ് എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അറിയാൻ പറ്റുക അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും അറിയാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഇതിലില്ല എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന എൽ ഇ ഡി ടെസ്റ്ററുകളിൽ കറണ്ട് ആ എൽ ഇ ഡി എത്ര ആംബിയർ കറണ്ടാണ് എടുക്കുക എത്ര ആംബിയർ കറണ്ടിലാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വരെ കൃത്യമായിട്ട് കാണിച്ചു തരും അപ്പോൾ അതാണ് എൽ ഇ ഡി ടെസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരു മുന്നൂറ് വോൾട്ട് വരെയൊക്കെയുള്ള എൽ ഇ ഡികളൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതിലൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് ഇവിടെ പ്രോബ്ലം വെച്ചു ഇവിടെ ഒരു പ്രോബ്ലം വെച്ചു നമുക്ക് എൽ ഇ ഡി കത്തുന്നത് കാണാം കൂടെ കണ്ട സിക്സ് വോൾട്ട് എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഈ എൽ ഇ ഡി വർക്ക് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് ആറ് വോൾട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ എൽ ഇ ഡിയിലേക്ക് നമ്മൾ മൾട്ടിമീറ്റർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യില്ല കാരണം മൾട്ടിമീറ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്ന വോൾട്ടേജ് വളരെയധികം കുറവ് വോൾട്ടേജാണ് പിന്നെ ചെറിയ ഒരു വോൾട്ടേജ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സംതിങ് വോൾട്ടേജ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റില്ല ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ഏത് എൽ ഇ ഡികളെയും വലിയ എൽ ഇ ഡി ആണെങ്കിലും ചെറിയ എൽ ഇ ഡി ആണെങ്കിലൊക്കെ ഈ ഒരു മീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ ടെസ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് എത്രയെന്ന് അറിയും ഇപ്പോൾ ഈ എൽ ഇ ഡി ആണ് അത് കത്തുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് എത്രയെന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ത്രീ വോൾട്ട് ഈ എൽ ഇ ഡിയെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കത്തിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഡാർക്ക് ബ്ലൂ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കളറിലാണ് ഇത് കത്തുന്നത് എന്നാൽ ഇത് നമ്മൾ മൾട്ടിമീറ്ററിൽ വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു ചെറിയൊരു വൈറ്റ് പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുള്ളൂ കാരണം മൾട്ടിമീറ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്ന വോൾട്ടേജ് വളരെയധികം കുറവായതുകൊണ്ടാണ് ഇത് കത്തിക്കുമ്പോൾ ഇത് ചെയ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രോബിൽ കൈ തട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു ചോക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ വലുതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ചെറിയൊരു ചോക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത്തരം ടെസ്റ്റർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് എൽ ഇ ഡി ടി വികളൊക്കെ സർവീസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കൂടുതലായിട്ട് ആവശ്യം വരിക അപ്പോൾ ഇത് ഡാർക്ക് ബ്ലൂ നല്ലൊരു ബ്ലൂ ആയിട്ട് നല്ല ബ്രൈറ്റ് ബ്ലൂ ആയിട്ട് കത്തിയ ആ ഒരു എൽ ഇ ഡി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിമീറ്ററിൽ ഒന്ന് കൊടുത്ത് നോക്കുകയാണ് കാണാം ഇത് ചെറിയൊരു ലൈറ്റ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് കാണാം പക്ഷേ ആ ടെസ്റ്ററിൽ നോക്കുമ്പോൾ അത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണും അതിൻ്റെ ബ്രൈറ്റിൽ കത്തുകയും ചെയ്യും പോരാത്തതിന് അത് എത്ര വോൾട്ടേജിലാണ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അവിടെ എഴുതി കാണിക്കുകയും ചെയ്യും കൂടാതെ ഇത്തരത്തിലുള്ള അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എൽ ഇ ഡി ടെസ്റ്ററുകളാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ അതിൻ്റെ കറണ്ട് ആ എൽ ഇ ഡി എടുക്കുന്ന കറണ്ട് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഷോർട്ട് കി ഡയോഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാ ഡയോഡ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സെയിം
അതുപോലെ തന്നെയാണ് ബ്രിഡ്ജ് റെക്റ്റിഫയറുകൾ ബ്രിഡ്ജ് റെക്റ്റിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രിഡ്ജ് റെക്റ്റിഫയർ ഐ സികളുണ്ട് നാല് ഡയോഡ് വെച്ചുള്ള ബ്രിഡ്ജിന് പകരം ഒരൊറ്റ ഐ സി വരുന്നുണ്ട് അത്തരം ഐ സി ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട മെത്തേഡ് അത് തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ അതിൻ്റെ രണ്ട് കാലുകൾ അടുത്ത പോടെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് കിട്ടുന്ന കാലുണ്ടല്ലോ ഈ കാല് തമ്മിൽ പിന്നെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ടോ നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചും വെച്ചിട്ട് നോക്കുക രണ്ട് വയാസിൽ വെക്കുമ്പോഴും റീഡിങ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡാമേജ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തിരിച്ചു വെച്ചാൽ റീഡിങ് ഇല്ല ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഒരു റീഡിങ് കാണിക്കുന്നത് തിരിച്ചു വെച്ചാൽ റീഡിങ് കാണിക്കുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഇതിങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും റീഡിങ് ഇല്ല ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ റീഡിങ് ഉണ്ടോ നോക്കാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോഴും റീഡിങ് ഇല്ല അപ്പോൾ ആ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും റീഡിങ് കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡാമേജ് ആണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇത്തരത്തിലാണ് ഡയോഡുകൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്ത ട്രാൻസിസ്റ്റർ പോലത്തെ കമ്പോണൻറ്റുകൾ എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്